Hi, hello and welcome you all to Mother Teresa Learning Center. MRB series la posology paathirundhom. Posology na enna factors affecting posology abindrathu patti. Adhavadhu oru drug vandu oru patient ku namba evlo dose varaikkum kudukalam abindrathu patti padikiradhu dhaan posology illaingala. So andha posology la dose based calculations abdin solli exam la varadhukana chances nariya irukku kandipa ungalku oru rendu la irundhu moonu sums avadhu vandu mrb exam la vandu sums kepanga okay uh, like and objective type la so adula vandu namba iniki paaka poradhu vandu dose calculation based sums pathi paaka porom okay ingala so dose calculation based sums la vandu first one vandu dose proportionate to age age sambandhapatta formula vachu podradhu அதாவது எப்போவுமே வந்து சைல்டுக்கு தான் நம்ம டோஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அடல்ட் டோஸ் ஆல்ரெடி வந்து ஃபிக்ஸடாக மார்க்கெட்டில் இருக்கும் இப்போ இந்த ட்ரக் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பர் கேஜி இந்த ட்ரக் டூ ஃபிஃப்டி எம்ஜி பர் கேஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடல்ட் டோஸ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம சைல்டு டோஸ் மட்டும்தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ சைல்டு டோஸில் வந்து மூணு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகேங்களா ஒன்று வந்து யங்ஸ் ஃபார்முலா ரெண்டாவது டில்லிங்ஸ் ஃபார்முலா மூணாவது ஃப்ரீட்ஸ் ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இதில் யங்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னும் போது என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு டோஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சைல்டு டோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜ் இன் இயர்ஸ் டிவைடட் பை ஏஜ் இன் இயர்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் இன்டு அடல்ட் டோஸ் அப்படி பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது பன்னெண்டு வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம யங்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டில்லிங்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு டோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜ் இன் இயர்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி இன்டு அடல்ட் டோஸ் இந்த ஃபார்முலா வந்து நாலு வயசுலேருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் இருக்கவங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ணலாம் When comparing to Young's formula, Dilling's formula will be easy and quick to calculate the dose. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீட்ஸ் ஃபார்முலா ஃப்ரீட்ஸ் ஃபார்முலா வந்து சைல்டோட டோஸை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா ஏஜ் இன் மந்த்ஸ் ஓகே டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டு அடல்ட் டோஸ் ஓகே ஏஜ் இன் மந்த்ஸ் பேலன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் இன்னொன்று வந்து இது மட்டும் மந்த்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது கூட அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கேட்பாங்க ஏஜ் இன் மந்த்ஸ் மந்த்ஸில் ஏஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறது எந்த ஃபார்முலா ஆப்ஷன்ஸில் வந்து யங்ஸ் ஃபார்முலா டில்லிங்ஸ் ஃபார்முலா கிளார்க்ஸ் ஃபார்முலா ஃப்ரீட்ஸ் ஃபார்முலா அந்த மாதிரி போட்டு கூட கேட்பாங்க ஸோ இது பேஸ்டான தம்ஸ் வந்து ஒன்று நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த டோசேஜ் ஆஃப் ஏ மெடிசன் ஃபார் அன் டுவெல் இயர் ஓல்டு பாய் வெயிங் டுவெண்ட்டி கேஜி ஹூஸ் அக்செப்டட் அடல்ட் டோசஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஓகே ஸோ ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையனுடைய வெயிட் வந்து இருபது கிலோ அடல்ட் டோஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் ஸோ அந்த பையனுக்கு எவ்வளோ அந்த மெடிசன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் சம்மு ஸோ டோஸ் ஃபார் த சைல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜ் இன் இயர்ஸ் டிவைடட் பை ஏஜ் இன் இயர்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஓகே இது வந்து நம்மளுக்கு யங்ஸ் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணோம் பன்னெண்டு வயசுக்கு கீழே இருந்தால் நம்ம யங்ஸ் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெல் பை டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் இன்டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அடல்ட் டோஸ் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல்லையும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரேயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் வந்து கிடைக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நான் இன்னொரு ப்ராப்ளம் தரேன் போட்டு பாருங்கள் டூ இயர் ஓல்டு பேபி நீட்ஸ் ஆம்பிசிலின் அடல்ட் டோஸ் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் வாட் இஸ் த அப்ராப்ரியேட் டோஸ் இந்த ஃபார்மில் போட்டுட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோஸ் கேல்குலேஷன் ப்ரொப்போஷனேட் டு பாடி வெயிட் பாடி வெயிட் வச்சு கிளாக்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது சைல்டு டோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைல்டோட வெயிட் இன் கேஜி டிவைடட் பை செவன்ட்டி இன்டு அடல்ட் டோஸ் இதுவே ஒரு வேளை பவுண்ட்ஸில் போடுற மாதிரி இருந்தால் மேலே பவுண்ட்ஸ் போட்டு கீழே ஒன் ஃபிஃப்டி போடுவாங்க பட் நம்மளுக்கு வந்து கேஜிஸ் வச்சு தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் சைல்ட்ஸ் வெயிட் இன் கேஜி டிவைடட் பை செவன்ட்டி இன்டு அடல்ட் டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அண்ட் இன்ஃபேண்ட் சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ் ஓல்டு weighing 13 kg needs streptomycin sulfate which is usually administered to adult as 1 gram as intramuscular injection what is the appropriate adult dose for the infant so child dose is equal to child weight in kg divided by 70 into adult dose child weight in kg vandu 13 question la irukka madri and 70 question formula liye irukku into adult dose vandu 1 gram nu kuduthirukranga namba formula sum podum bodu milligram la convert panni da podnu 1 gram vandu 1000 milligram so in the zero zero cancel pannikalam 13யும் ஹண்ட்ரடையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனை வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் மில்லிகிராம் அதாவது மில்லிகிராம் கிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்ன
கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் லைக் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கணும் பிகாஸ் வந்து ஏஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து ஹைட் அண்ட் வெயிட் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாகவே வந்து டேபிள் அவைலபிளாக இருக்கும் ஹேண்டி ரெஃபரன்ஸ் புக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டேபிள் பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் ரீடிங் இருந்தாலும் ஃபார்ம்லாக படிச்சுக்கோங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அடல்ட் டோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சைல்டு டிவைடட் பை சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அடல்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்ம்லாவில் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அடல்ட் டோஸோட பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்மளால் இதில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது இல்லாமல் ஒரு நார்மல் சம் வந்து ஒன்று ஒரு மாடல் இருக்குது அது பாருங்கள் கிவன் அமாக்சிசிலின் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் பர் கேஜி பர் ஓரல் த்ரீ டைம்ஸ் அ டே டு எ சைல்டு ஹூஸ் வெயிட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி அமாக்சிசிலின் இஸ் அவைலபிள் இன் அன் ஓரல் சஸ்பென்ஷன் லேபிள்ட் அஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பர் எம்எல் ஹவு மெனி எம்எல் உட் த நர்ஸ் அட்மினிஸ்டர் பர் டோஸ் அப்படின்றது தான் கேள்வி அப்போ ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் பர் கேஜி இல்லையா ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி கேஜி இருக்குது அந்த பேபி அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம் கொடுக்குற மாதிரி வருது டிவைடட் பை அதோட சஸ்பென்ஷனுடைய லேபிள் வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம்னு இருக்குது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்ராக்சிமேட்லி டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப நார்மலான பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபார்முலா பேஸில் வந்து நார்மலாக இதுக்கு நம்ம எதுவும் ஃபார்முலாஸ்லாம் அப்ளை பண்ண தேவையில்ல இந்த மாதிரி பேசிக்கான சம் வந்து பாடி வெயிட்டையும் நம்ம கொடுத்துருக்கிற டோஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அவைலபிளிலேருந்து டிவைட் பண்ணும்போது எவ்வளோ டோஸ் வந்து கொடுக்கணும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி கொடுக்கணுன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து யங்ஸ் ஃபார்ம்லா கிளாக்ஸ் ஃபார்ம்லா டில்லிங்ஸ் ஃபார்ம்லா அண்ட் இப்போ ஃபார்ம்லா பேஸ்ட் ஆன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃப்ரீட்ஸ் ஃபார்ம்லா அண்ட் ஒரு சிம்பிள் சம் அதையும் நம்ம இதில் பார்த்தோம் இந்த சம்ஸில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அந்த ஃபார்ம்லாலாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க கேல்குலேட்டர்லாம் நம்மளுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்களே தான் டிவைட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எலிமினேஷன் மெத்தடில் கூட நீங்கள் அந்த ஆன்சர்ஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணலாம் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங் டுடே ஃபார் அ பெட்டர் டுமாரோ